Pepper, just welcome back to my YouTube channel. And for this video, we will have a product review dito sa cosmetic brush. It has a double end na eyebrow eyeshadow brushes. Ayan, yung itsula niya. Ayan. Upon on the packaging, it's a good. So, makikita ninyo, meron siyang matte block na dalagyan. And it says here, it has a high quality miniso made in Korea. There is an indication information sa likod, makeup brush master. Multi <laughs> functional double end brushes. And it has also instruction behind of it. Ayan. Kung paano nyo siya gagamitin. And also, nakahalagay din dito yung information by text. Ito yung graphic information and this is a text. Apply this hard amount of your eyeshadow or eyebrow powder. So, since indicated there na pwede siya for powder, more on powder yung gagamitin ko na mga product for using this one. Para mas matest out natin yung pagkuha niya ng product doon sa mga eyeshadow and eyebrow na gagamitin ko. The specifications of materials also indicated here. How you will storage this one after you use it. And there is a caution. Siyempre, please keep it away from fire. Siyempre, magsusunod naman ito kung sakala malabot siya, di ba? So, it was designed from Japan and it is made from Korea. Without further ado, let's start. So, open na natin. Transparent yung dito niya. So, makikita nyo kapag bumili kayo sa labas. And yung kapag inilang mo ganyan. And shock. Sensya na sa background aking daughter. She's watching a kid's songs. And also, may mga dumadaan itong helicopter. Alam nyo naman yan, di ba? So, this is the look of the eyeshadow brush. And it also indicated this here na eyeshadow brush. It has an information or logo na it is a miniso na engraved sa kanya with a silver. And also, the handle is a matte, matte black. I think medyo metal. Metal siya. Medyo metal. Metal talaga siya. Then, the bristles of it. Malambot. And also, guys, don't you worry. I've already washed this one. But not yet na kagamit. So, ngayon ko pa lang siya magagamit talaga. And the other one, ito siya. Yung eyebrow. It has a double end. Yung spoolie. And then, yung eyebrow angled bra. So, it also indicated there. The indicated information of the brand. It's a mini so. Then, also, kanyang hawakan, it is a matte and this is a metallic na madulas and shiny. Ito naman, mad, malambot siya. Reminds me of my detail brush na lagi kong ginagamit. Yun yung favorite ko pag nag-eyebrow nag ako sa sarili ko and then sa mga clients ko. Yun yung ginagamit ko. Kasi sobra siyang dense. Malipis lang siya like this one. Ayan o. Focus ka. Ayan. Malipis lang talaga siya. And then, susunod niya yung art na gusto ko. And also, maganda yung schooling niya. But, mas prefer ko kasi medyo maliliit, maigli. Para min sa Anastasia, number 12 na eyebrow brush. But, that's fine. Okay lang. Important kasi na may eyebrow schooling ka. If you are doing yung eyebrow, di ba? So, para may spread out pa natin yung product sa ating kilay. Ang gagamitin ko is the Sunset Chocolate Dark Brown. Zoom in ko kayo para mas makita ninyo siya. Kaya mag-start, babasahin ko muna yung ating brush. Nang bahagya. Para, syempre, maganda yung hapit niya. So, I will use the lightest shade dito sa kit ng eyebrow. I will start from this edge. Parnes. In parnes, maganda. I will dip it dun sa darkest shade nung itong nasa eyebrow dip. Gumitig ko yung spoolie. So, ayan yung first 
na ginawa ko, yung aking right side ng eyebrow. So, as you can see, okay naman siya application. Pero kasi medyo kasi nalalambutan ako dito. And then, sobrang haba niya. Siguro mas maganda kung mas maikli siya. Pero, okay na siya for itself. Kung medyo hand-lighted naman kayo, okay naman. Kere lang naman. Pero, mas prefer ko talaga yung mas close siya dito sa pinaka curing spot niya. And then, medyo mababa pa lang kote. And then, medyo matigas siya. So, siguro pag nagtagal na yung alcohol na to, matigas na rin siguro siya for dense. Tapusin ko na yung kabila. Tingnan natin kung gano'n siya ka tingkad. Tapos pag binasa natin, tingnan natin na. So, konti lang yung nakukuha niya. So, mas mamamanage mo yung paggawa ng eyebrow mo. And if you really want to make an illusion of hair strands, pwede niyang gawin yun. So, I will gonna continue yung paglagay ng eyeshadow product dito sa aking lip um, eyebrow. So, okay na siya sa akin. Ayan, na-fill out naman niya yung mga dapat i-fill out. And, hindi siya madalas kasi sa kamay din. Kaya maganda rin siya. Kasi, ayan o, matte yung kanya hawakan. So, hindi siya dumadalas sa kamay ko talaga. And, Unlike dun sa detail ko, okay siyang ginagamit ko. Pero kasi medyo madulas ng hawakan niya. So medyo nadudulas na siya minsan sa kamay ko. Pag sobrang, sobrang light yung paghawak ko. Kasi pag nag-eyebrow ako, ang light talaga ng paghawak ko. Ng mga brush na tayo. Doon na tayo sa eyeshadow brush. Ito yung itsura niya. Ayan. Kung ilalagay ko siya sa mata ko, ganyan no. Sakto siya sa eye crease ko. Ayan. So, wala pa akong nilalagay na product. Then, first na gagamitin ko, ito yung color na to. So, ayan na siya. Oh. Madami naman siya nakukuha. Di ba? Then, tingnan natin kung okay siya sa eye crease pang nilagay. kayo ng eyeshadow, dapat pa ganyan. Patusok. Para ma-diffuse yung edge mo. Patuhan ko siya ng dark. Yung sa gilid. Ayan na siya. O, diba? Then, natanggalin ko lang yung konting nito. And then, I will blend the edge. So, lalagyan ko yung ilalim. And then, lalagyan ko ng ganyan. Tapos, yun sa ginaganyan ko siya paglagay dito sa center para mas diffuse yung lines niya. And then, ma-blend ko ng maayos. So, what can I say about this eyeshadow and eyebrow brushes from Miniso? For 88 pesos, not bad at all. It's affordable and solid siya dun sa price na binili ko sa kanya. Kasi yung detail na binili ko, it's about 100 or 105, I think so. And ito, for 88 pesos, ayan o, dalawa na yung brushes na makukuha sa kanila. So, very, very good siyang gamitin. Yung hawakan niya, it's matte. Hindi siya dumudala sa kamay ko. And hindi ganun katigas yung eyeshadow brushes niya. Hindi siya yung parang mga maliliit na aspilin na tumutusok sa mata ko. Hindi siya ganun. So, madali rin siyang mag-blend and madali rin, <coughs> madali rin siyang nakakuha ng product doon sa mga eyeshadow products na nandito na palit ko. So, for final verdict, I will give it a big 4. No. I will give it 5 over by 5. Kasi sa price niya, sa quality niya, sa nabibigay niyang performance sa pagkuha ng product and pag-blend out sa eyeshadow and eyebrow, wala kang, wala kang, wala kang talo sa 88 peso. Okay siya para sa akin. And then, nung nilabhan ko naman to or nilinis ko siya, walang nalagkas or nalag, ano eh? 
wala rin magtanggal na visual sa kanya. So, okay siya sa akin. Ayan. Kasi may mga cases na pag bumili ka ng brushes and then pag nilabhan mo siya, tsaka nagtatanggal yung mga bristles niya. So, ito, hindi siya nagtanggal ng bristles. Ngayon, pasensya na kayo po, tinataas ako yung boses ko kasi maingi talaga dito sa bahay and it doesn't mean na galit ako. Ha. Just, I need to engage the highest volume of my voice kasi nga para mas malinig nyo ako. Ayan. Hopefully na nakatulong ko sa inyo, guys. And, for new viewers, subscribe na kayo sa aking channel para ma-update kayo sa aking mga uploads. And please do click the notification button the bell if para para ma-notify kayo sa mga uploads ko na bago. Ayan. Like and share this video. And don't forget to subscribe. So, bye-bye. Bago naman.